Hier woont Jeffrey van Plek Bands. Vijf huizen en dertig meter verderop woont Roger van de Gelienden. Beide groepen uit Arendsgenoud staan vanavond in de LVK-finale. Ja, ik mag wel zeggen, heel bijzonder. Hè? Uh, ik denk, ja, ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit gezien of gehoord heb. En dan zo dicht bij een vijf hoezen uit elkaar. Ja, dat is uniek en ja, geweldig natuurlijk dat we dat samen met elkaar maken. En er is nog een link tussen de groepen uit Arendsgenoud. Want Maurice van de Gelienden heeft het nummer van Plekband geschreven. Ik woonde eerst aan, aan die kant van de straat. En uh, in het midden woonde het uh, licht in het voorbeeld. Hè? We zijn al 19 jaar achter elkaar uh, naar de finale. En dan denk je, ja, dat kunnen wij ook uh, zo'n liedje maken. Nou, dat bleek wat moeilijker dan gedacht. Dus ja, wat moet je dan zijn? Gewoon bij degene die dat dan allemaal voor elkaar krijgt. <laughs> en dan uh, ga je naar de andere kant van de straat en dan lukt het ineens wel. Dus uh, misschien dat het met Noord en Zuid te maken heeft, ik weet het niet. Ja, even al een miljoen geboren voor mijn huis. Ik dacht dat het daar al lag, maar... <laughs> Muzikaal is het dorp zeer zeker, denk ik. Uh, we hebben twee fanfares, we hebben een drumband, uh, we hebben koren. Uh, muziek leeft hier ontzettend en uh, de carnaval leeft hier ontzettend. Dus we gaan met drie bussen vanuit Arendsnoud, Hulsberg uh, richting Venraai. En uh, ja, met supporters voor beide natuurlijk, maar overal ook om het LVK mee te maken en uh, een groot carnavalsfeest uh, samen van te maken. Ja. Hey Jeffrey, stel nou dat zij winnen, zit je dan met een. Groot chagrijn terug in die bus? Of? Oh nee, helemaal niet. Ze hebben een keer gewonnen en toen zat ik met zo'n smile in de plaatselijke kroeg een paar biertjes achterover te tikken. Wachtend tot de heldere ontvangst kon beginnen. Dus dat gaan we dan gewoon nog een keer dunnetjes over doen. Als wij winnen, word ik nooit meer wakker, denk ik. <lacht>